Всім привіт! Мене звати Наталя. Раніше це був російськомовний канал про мандри. Зараз я знаходжусь у Хорватії, але зовсім не для того, щоб розповісти вам про цікавинки цієї країни. Я хочу розказати вам історії людей, які були змушені приїхати сюди через війну, яку розв'язала Росія. Мене звати Влада, я сама з Харкова. Останній е- рік, мабуть, живу в Києві. А мене звати Юра, я прожив в Києві всі 31 рік свого життя. От зараз, власне, теж своєю вже майже ну, залишилось офіційно розписатись з дружиною Владою, знаходжусь в Рєкі з нашими двома котами. Я працюю в айтішки, як UA-інженер, пишу на тепскріпті автоматизацію тестування. От, я не знаю, там видно, не видно, в мене от навіть значок Globalogica є. Мене звати Олена, ми приїхали з Ірпіня. Я працюю копірайтером, я реабілітолог. Працювала в Києві один день на тиждень, я їздила до Києва і там працювала. Я дуже хотіла жити в Ірпіні, тому що це місто для життя. Воно дуже гарне, воно зелене, воно будується. І люди, які жили в Ірпіні, вони сімейні, це середній клас. Наприклад, мені дуже подобалось, коли ти зустрічаєш когось, ти посміхаєшся. Тобто в Києві такого нема. Вічливість – це було дуже важливо для мене, тому що я і щоб моя дитина могла в школу ходити самостійно. Це була дуже, дуже гарна школа, художня в неї. На жаль, зараз туди влучив, влучив снаряд у цю, у цю школу нашу. Також є в наш будинок. І Ірпінь, ну, він дуже гарний. Навіть коли ми гуляли тут в Хорватії, ми ходили на озеро Ярун. Воно Дуже гарне, майже таке, як в Ірпіні. <хи> Там природа більш натуральна. В Ірпіні вона, ну, я не знаю, досконала. досконала. Дуже гарне місто, дуже, гар... дуже гарні люди. Ми були там щасливі. Плани на рік до війни були продовжувати працювати, тому що якраз на Новий рік я вийшов на новий проект, отримав підвищення і, в принципі, продовжував будувати кар'єру в Globalogic далі? Ми планували жити, ми планували собаку взяти. І ми її зараз плануємо, шукаємо, шукаємо. Ми візьмемо покинуту собаку, я буду їхати за речами, скоро ми візьмемо в Україні собачку. Останні е, півтори року я повністю займаюся НГО, е, культурна агенція А. Це в нас є такі в Харкові е, культурна двіжуха, де ми робимо фестивалі, Різноманітні культурні освітні проекти, от, соціальні проекти. Є такий в Харкові великий фестиваль План Б. Власне, цікавий був момент про плани на рік, тому що ми якраз в лютому запрошували спеціального фасилітатора та ментора для того, щоб побудувати трирічний план. Власне, ці плани вже тепер дуже сильно змінилися. Мене звати Маргарита Жусь. Це моя мама Анджеліка. Анжеліка на новий год у мене було бажання. Я кажу, я дуже хочу робити іграшки в Хорватії, шити. Ну, я ж не знала, що так буде. А муж каже, а я хочу е, знов піти знов, на війну. Знову, напевно, піду на війну, тому що у нас грошей нема. Хату купили і треба в хату щось купувати. Ну, так от вийшло, що наші бажання збулись. Всім привіт, мене звати Наталя, я із Харкова. Як виявилося вже у Хорватії, ми, ми жили дуже добре. У нас була чудова країна, я мала чудову роботу, чудову сім'ю. Ну, до речі, сім'ю і родину, і роботу я маю. Ми живемо в центрі міста, дуже, дуже мальовничий район. Але одного разу да, ми прокинулись від жутких звуків. І а, бат, я живу з моїм сином та з моїм батьком. Мій батько сказав мені, що почалась війна. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити 
нашу державу, усе те, що ми будували. Прокинулись від того, що мені подзвонила мама з Харкова. Почула в трубці її голос, але почула вибухи. Це прям було дуже сильно чуто по телефону. І поки ми з нею говорили, типу 5-10 хвилин, ми почули вибухи в нас на районі вже в Києві. І коли мама, мама це теж почула, і ми, звісно, були дещо в шоці, тому що ми зрозуміли, ми не читали новини, не відкривали нічого, але ми самі по собі зрозуміли, що це війна. Вже о п'ятій ранку я прокидаюсь від дуже гучних зривів за вікном. Так, ми зрозуміли, що це почалась війна. Ми зрозуміли, але тато каже, що це, він спить і каже, це неправда, це, це щось не то. Ну, це... шок. Он же, що да. у нас він, він після контузії за то, і він каже, ні, такого не може бути. Не ну, може другий почати. раз, може, він не хотів так прийняти дуже. Да, така була стадія е, отрицання, як кажуть, що він не вірив, він півдня реально, ми кажемо, не. почалась війна. Перший день війни я прокинулася від того, що мій батько включив воду у ванні, в кімнаті. Та наповняв воду. Він обійняв мене і сказав, що я дуже винен перед тобою, тому що до декілька днів до розпочатку бойових дій я дуже просила його поїхати, поїхати з країни. Він казав, що війни не буде. Та після цього він попросив мене пробачення, та ми почали готуватися. Зранку моя дочка мала йти до школи. Десь о 6 ранку класний керівник написала в чаті, що до школи ми не йдемо. Я не зрозуміла, чому, якщо чесно. І потім я вже почала читати, що почалася війна. Було ще тихо, це 6-7 ранку. Не було ніяких звуків, чи я не чула. У всіх була, звісно, невелика паніка. От, і... Ми намагалися придумати, що робити. Власне, ми спочатку так побігали по колу, позбирали речі, потім зупинилися, тому що почали думати, а що, власне, робити далі. В шоковому стані перебували не тільки українці. Новина про російське вторгнення стрімко пронеслась по планеті, приголомшивши весь світ. Several hours Russia has invaded Ukraine. Russia había comenzado la guerra. We wake up this morning to a war in Europe. They are Russia Ukraine for hamla. Russia se va Ukraine va va hit. Putin declared his war. People tried to flee the country any way they could. We are with you. We're praying for you and your families and we are on your side. Навіть люди, які раніше нічого не знали про Україну, тепер точно були у курсі, що у нас відбувається. Актуальменте pues, hay un conflicto muy grande porque hace parte de una de las líneas rojas de, de Rusia. Actualmente sé que están en este momento en un problema eh, político con Rusia. Але всі ми, українці, знаємо, що насправді війна почалася не 24 лютого, а набагато раніше. Війна почалася 20 лютого 2014 року. Саме цю дату Верховна Рада визначила як день вторгнення російських військ в Україну. І саме від цього часу вестимуть відлік тимчасової окупації Криму. Диверсанти перейшли до широкомасштабної сепаратистської операції з метою захоплення влади, дестабілізації становища із загрозою життю громадян України, а також відокремлення східних областей від нашої держави. І це, схоже, спеціальний етап російського Вторгнення. Ми з Луганської області, міста Антрацит, жили у Антрациті до 2014 року. У травні місяці там почались події. Маса воєнної техніки йшла з Ростовської, по Ростовської трасі. Ми бачили, що там були російські прапори. Там це не були люди, як вони розповідали, що це шахтарі, які начебто повстали е, і була там якась революція, щоб приєднатися до Росії у складі ЛНР. Це була, це була просто російська техніка. Це була російська Воєнна. техніка військова, яка зайшла, яка скинула наше місцеве управління, е, вони витягли українські флаг, ставили флаг Росії, потім вони поміняли на флаг ЛНР. Були снайпера розставлені у центрі міста. У дитину попали. Да, розстріл... Випадково. Розстріляли 
ще дівчинку, я в школі навчалася той час у 10 класі, до нас приходить наша вчителька, каже, діти, все в порядку, не панікуємо, у городі стріляють у центрі, вже вбили дівчинку, будемо з вами зараз там спускатись до бомбосховища, там таке у нас бомбосховище не підлаштоване, тут все це було. Потім на наступного дня нам сказали, що хто хоче, тот ходить на уроки з української мови, хтось не хоче ходити на уроки української мови, що? Те, також саме було з уроком історії України, нам теж сказали, ну, ми не знаємо тепер, хто хоче вивчає, хто хоче не вивчає, а ми кажемо, але нам здавати ЗНО з української мови і історії. Вони кажуть, ну, може ви вже будете до Росії поступати. Я Роблю іграшки ручної роботи, і ми поїхали в Бердянськ. Там хотіли заробити, ну хоча б якісь гроші, тому що у нас такі воєнні, воєнні події почались, що було дуже страшно. І ми виїхали до Бердянську, і все літо там знаходились. Угу, знаходилися до, до вересня. До вересня, і потім нас запросили до Харкова. Теж на виставку ручної роботи. Я пішла в школу, і нам теж там допомагали речами, тому що а, ми не мали ніяких речей. Я пам'ятаю, я вкривалась, приїхала, було холодно, я вкривалась, е, єдиний у нас був рушник один, і спала під цим рушником. Дуже гарно пам'ятаю, що ми приїхали до Харкова, у нас було на двох 800 чи 700 гривень. І, і все. все. І зараз ми в Харкові знімали жилье, а е, у, мого, у мого чоловіка мама е, з Керчі. І вона там назбирала останні гроші і каже, купіть собі в Харкові жилье. Тому що ну, ми бачать, що ми, важко платити оренду. І ми ж вже роки у нас такі з мужем. Муж у мене інвалід. Він був в АТО, і ми купили тільки квартиру в Харкові в ноябрі місяці. Да, у листопаді. Ми у листопаді. І ми прожили у цій квартирі грудень, січень, і вже у лютому ми виїхали. Да. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами. Ворог застосував проти нас усе – ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б'ють по житловим кварталам, в тому числі з реактивної артилерії. Я прошу всіх зберігати витримку і найбезпечніше залишайтесь в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря. Будинків немає частинами. Це, це вам не пітарди, не гранати, не стрілкатня, це бомби, які скидають з самольотів. З приводу бомбосховища у нас такий будинок, це панелька з гарячими трубами в підвалі, тому ми були в бомбосховищі рівно ноль разів за весь ці півтора, мабуть, місяці. І останній поверх був от, панелька, тобто ми розуміли чудово, що якщо що, то якби... Ми перші і, і все. Нам вислали ем, списочок, де є бомбосховище. Ми почали шукати, яке найближче, і протаптувати туди доріжку. Тому ми пішли з донькою шукати, вже гриміло. Гриміло, це, мабуть, десята була. Вже гриміло і дуже гучно. Те бомбосховище, що ми знайшли, воно не працювало, чи щось там з ним не то. І ми пішли шукати інші. Потім знайомого зустріли, у цей час люди вже почали виїжджати з Альпіня, вже почалися пробки і багато людей хотіло виїхати з Альпіня. Було вже дуже страшно, тому що гучно. Спочатку, з самого початку і до 4 березня, що ми були в Альпініці, весь час, з ранку до вечора, це ми чули вибухи. 
І це дуже важко. Літаки досі ми трошки боїмося літаків. Вони трошки нас подразнюють. Не подобається цей звук, тому що є спогади неприємні з цим пов'язанням. Ми пішли шукати інше бомбосховище і зустріли мого знайомого, який нам показав, де є цокольне підвальне приміщення, там дитячий садочок. І власник цього дитячого садочка приймає людей. Тобто там більш-менш і комфортно, і безпечно. І ми пішли зразу ж у цей садочок. Гриміти почало ще більше. Ми... Я, пам'ятаю, я пам'ятаю такий момент, коли вже дуже гриміло, ми, ми злякалися. Ми е, якісь речі перші взяли і побігли в цокольний е, е, етаж в нашому будинку. Е, зараз там мені казали, що хтось ховався і там зараз тіло чоловіка. І кілька днів його не вивозили там. Я сподіваюся, що найближчими днями тіло чоловіку. Ми там ховалися, де зараз це тіло лежить. Вооружені сили Російської Федерації ніяких ракетних, авіаційних чи артилерійських ударів по містам України не наносять. Високоточним оружием російських вооружених сил виводиться із строю тільки воєнна інфраструктура. Це об'єкти протиповітряної оборони, воєнні аеродроми, авіація вооружених сил України. Я думала, що нас трогати не будуть. Я, правда, думала, що будуть просто воєнні об'єкти, тільки по воєнним об'єктам бити. А так взагалі не будуть трогати мирне населення. Ні, я, мабуть, ще не уявляла, що це буде так. От саме так. Так жахливо ні, не уявляла. Ми думали, що буде війна, але на території ЛНР, ДНР, на кордоні там з Україною. Ми не думали, що буде... Думали, може, там навіть буде на кордоні Росія-Україна зі сторони Харківської області. Но ми не думали, що ви прям ось так. За декілька днів до розпочатку бойових дій я була впевнена, що війна буде. Але я була впевнена, що вона буде чуть пізніше, і мій батько мене почує, і ми встигнемо виїхати до моменту, коли вона, вона розпочнеться. Війна почалась в четверг, а а в понеділок у нас з двох діагностували ковід. Ну, він відразу 24-го числа відмінився дуже швидко, ніяких симптомів. От. І я думав, що я буду відлежуватись від ковіду, але починаючи з п'ятниці чи суботи я почав бігати в ТРО. Але так як в мене є діабет, мене нікуди не взяли, ні правий сектор, ні АЗОВ, досвіду немає. Є тільки бажання і хвороби. От. Тому я десь 4 дні чи 5 витратив на отримання зброї, але я знаходжусь тут, зброю я так і не отримав. Перші 5 днів чи 6 я не могла їсти взагалі. Тобто якісь процеси в тілі, вони зупиняються, тому що є речі важливіші, ніж їсти. Треба щось думати. Єдине, що я так можу робити в цей час, це, власне, сидіти в інтернетику і знаходити якісь корисні контакти і зводити людей, яким щось потрібне. І, власне, цим ми почала займатися. Здебільшого намагаємося знаходити щось корисне в ЄС і перевозити це сюди і доставляти вже по, по Україні сюди в, в плані в Україну. Почала курити, тому що коли я не курю, але коли нервуюся, то можу. Почала курити, це тому що курять, звичайно, чоловіки. Чоловіки палять. Звичайно, чоловіки, і коли вони палять, я теж можу вийти, з ними попалити, вони щось розповідають, якісь новини, і тому я в курсі. Тому це для мене було важливо, тому що з жінками, жінки більш емоційні, вони 
сиділи з нами внизу, не виходили, і якісь новини, які фейкові, не перевірені, і це все, у, -у там було багато емоцій, це було дуже важко морально. Ну, для захисту у нас ралети вдома були, штору у нас немає. Тому ми закривали завжди на ніч ролети. Ну і, звичайно, що у нас були хрести з ізоленти на вікнах. У нас був цікавий момент про заклеювання вікон, тому що коли ти ввечері вмикаєш світло, у нас ролети самі кольорові. І, типу, у всіх вікна як вікна, а в нас воно просто сяє Ще на 12 поверсі. Вони ж автоблакитні і на 12 поверсі. А це, типу, зі сторони Бориспільського напрямку. Типу, ми дуже близькі до Борисполя. Там е, літають просто ракети, прилетіло в сусідні будинок, от. і нам просто вже сусіди дзвонять, кажуть, ви знаєте, що ви типу, виглядаєте дуже дивно, ну, типу, з вулиці. Ну, і ще Бандера Смузі, звичайно, почав, став барменом, почав виготовляти це на балконі, але балкон настільки завальнявся, що довелося це винести на загальний балкон. Сім днів ми були вдома, в Харкові, були, були бої. На, на жаль, в нашому районі не тільки обстріли були, але й були вуличні бої під моїми, нашими окнами. За день до цього був розкинут блокпост. Були дуже хороші, хороші наші хлопці, з якими ми поспілкувалися. Ми з моїм сином, мій син майбутній кухар, повар. Ми готували суп та віднесли нашим ребятам, поспілкувалися з ними. А на ранок, на жаль, на цей блокпост напали, сожгли ці автівки, дуже, дуже було страшно. Перший день всі пішли за харчами, великі черги в супермаркетах. Тому що всі намагалися побільше харчів купити. Ми пішли до магазину, і ми вже стояли в черзі, і на сусідній вулиці почались дуже сильні обстріли. І потім я вже побачила у міських пабліках, що скинули фото, і там прилетіли такі просто снаряди, і ми йдемо додому. Ми біжали. Ми, да, ми, ми почали бігли. постріл, ми бігли. Ми почали пригинатись, ми не знали, що робити, бо таких пострілів не було, таких, коли ми були в Луганській області, ми чули, але десь там далеко. далеко. Так. Ми забігли до себе в підвал. під'їзд, так, у нас був підвал там. До 4 березня ми 8 днів так, сиділи там. Сиділи ну, в підвал, ми на другому поверсі, там, підвал. Додому, підвал додому. Ще й страшніше була, було, був той момент, коли а, пуля влучила в наше вікно та залетіла в нашу квартиру. Засинали у ліжку, про, прокидалися від того, що обстріли. Ми навіть не чули е, сирени, сигнала повітряної тривоги. Ми спочатку вже чули, як летить дуже великий літак військовий. І ми вже знали, що треба бігти. Ніякі побутові речі просто не могли робити. Я не могла ходити в душ, тому що могли б початись обстріл. Я не могла щось робити, прибирати, тому що всі були от, от в такому напрузі да, такі постійні. Я зберігла найдорожче, що в мене є. Це е, мою дитину і своє життя. Було дуже важко. Кілька разів, поки ми були в підвалах, я з нею прощалася, тому що ми не знали, переживемо ми цю ніч чи ні. Ми спали в зуті, вдягнені. Ми спали з рюкзаками на головах, тому що ми не знали, будуть бомбити нас, не будуть бомбити. Ми знали, що через дорогу від нас живуть кадировці. Ми розуміли, що в будь-який момент ми маємо бігти, якщо вони зайдуть. Якось так здається, що за ці 24 дні, що ми е, жили в цих умовах, в нас якось підсвідомо це все утворилося і просто настав якийсь стан, що в тебе якась безперервна панічна атака і якийсь такий суперфаталізм, е, що типу, ти розумієш, що Скоріше за все, ти помреш. Ти чуєш перший вибух, і ти, в принципі, в цілому готовий до того, щоб помирати. Єдине, що ми такі думали, блін, ну хоч би, якби воно пролетіло, то хоч би чітко в квартиру, щоб, типу, ну, не, не залишитись інвалідами, тому що вже все. І ми, здається, тоді вирішили, що, здається, час кудись виїхати, щоб бути ефективним. І це прикольно спрацювало, тому що, коли ми на це наважились, я подзвонила бабусі і це сказала. І бабуся така, ага, 
І вона сказала, да, давайте ми з мамою переїжджаємо. Дідусь – національний герой Азербайджану, тому Азербайджанська республіка, Азербайджанська діаспора нам дуже допомогли, ну, моїй бабусі і мамі, допомогли їх вивезти, тому що бабуся дуже погано ходить, ми б її не вивезли нормально. Мій гарний приятель, він служить у ЗСУ. А, і він заїхав, заїхав до мене додому на каву, а, і ми почали говорити з ним, як нам дістатися, до, як нам виїхати. Дуже страшно було їхати на автівки. І мені здається, в цей момент мій батько прийняв цю ситуацію. Ми переговорили з моїм приятелем, і на наступний ранок він приїхав з другим своїм приятелем і супроводив нас на залізничний вокзал. Кожного дня потік біженців невпинно зростав. Люди будь-яким способом намагалися дістатися більше безпечних міст на заході України чи взагалі виїхати за кордон. У кого були власні автівки, пробували проривати своїм транспортом. Інші, де це було можливо, користувалися автобусами. Але, мабуть, наймасовішим засобом порятунку стали потяги «Укрзалізниці». Під кінець лютого ми вирішили їхати, але ми вже не могли. Тому що всі дороги до Ірпіня, крім однієї, були знищені, щоб ворог не пройшов до Києва. І ми були відрізані від цього світу, від цілого світу, і до нас ніхто не приїздив, і ми не могли виїхати. Ми збиралися, два рази збиралися. Перший раз зібралися і думали, що ми виїдемо усі на машині, потім залишились щось, ми так. Залишились, бо тато, він з першого дня пішов в тероборону Харкова і він каже, я буду тут, все, я тут залишаюсь і залишаєшся ти, як медик, будеш нам допомагати в нашій теробороні. Мама буде готувати їсти, в общем, такі на підхваті ми були кожної секунди, могло щось статись, він каже, ну, будеш допомагати нам. І... Він там не проходив ночувати додому, тобто ми жили вже саме ці вісім днів. І я не знаю, що ми вже хотіли виїжджати. Всі мої друзі виїхали, майже всі, всі з інституту теж пишуть, що ну, ми виїхали. Ми виїхали, тому що пустили укрзалізниці евакуаційні да, поїзди. Да. Ми намагались виїхати кілька днів, і 3 березня з колоною баптистів. Ми їхали в автомобілі з нашими сусідами по підвалу. Це була маленька Тойота, і ми там їхали, п'ятеро нас було. Але в той день посилились бойові дії, і нашу колону розвернули назад. Ми повернулися до підвалу, і наступного дня, 4 березня, ми знову зранку виїхали на автомобілях. Надпис «Діти», український флаг, червоний хрест, все, що можна було, все, що потрібно. Я з собою забрала лише, лише мій ноутбук і декілька дуже особистих речей, тому що я розуміла, що нічого, нічого цінного з собою нічого не, не вивезе. Та й найцінніше, собственно, було зі мною. Це, це мій син і мій, мій батько. З речей один, одна валіза, медичка в нас, досить велик, великий медичний цей пакунок, о, тому що в Юри є запас інсуліна. Власне, два кота в переносках. Дуже смішно, я з собою повезла туалет. В потязі, боже, це був повний треш. Коротше, у нас там валіза, два рюкзака, дві, дві переноски і трон просто. Цей, господи, лоток кошачий. Вот. Ну, а в ньому там, типу, трошки наповнювача, корми, і всі, всі ці котячі штуки. Ну, типу, добре, що ми його повезли, тому що ми внаслідку їхали не стільки днів, скільки розраховували. І добре, що було постійно під рукою щось, куди їм перепрошую ходити. Ми взяли бутилку води, чотири бутерброда які ми просто, я та з, так, з таким задоволенням їх їла, це була найкраща їжа, мені здавалося. Там два е... яблука взяли і ми нічого не брали, ми так, два светри, ми взяли два рюкзаки, бо не було місця, щоб виїхати. Люди викидали речі, щоб просто їхати саме. Ми поняли, що треба щось на, на плечі такі сумки, щоб взяти, да, щоб ми могли йти, щоб нам було 
куди рухатись, бо нічого, ну ми вже знали, ми вже такі досвідчені біженці, як ми називалися. О, ми бігли так швидко, що взяли з собою майже нічого. Одні, одні штани, щось там, дві майки, щось. Взагалі ми взяли, в ній не був рюкзак, і в мене рюкзак. Я навіть ноутбук не взяла, залишила. Я розуміла, що мородери і все таке, але я залишила ноутбук, тому що я не знала. Казали, що якщо через Польщу їхати, то там Треба кілометрами йти пішки. Думаю, навіщо мені? Я не буду важке таке тягти. По-перше, ми сіли в потяг Київ-Варшава. Спочатку не пускали навіть в потяг, тому що кажуть, це чоловік, а ми кажемо, ну, в нього ж діабет, він все рівно непригодний. От. Ну коротше, ми там єлі-єлі. Жіночка, спасибі їй, до речі, велика проводниця одна впустила нас до себе в вагон. Місць не було, ми їхали в коридорі. Ми, в принципі, були готові ночувати, типу, цей, власне, в коридорі, але вона нас пустила в, свою, в своє купе. Ми, коли нас е, чоловік віз до ЖД вокзала, ми бачили е, машини розбиті, які брошені, е, якісь ями там по дорогам, mm-hmm, Це розрушені здання, побити стекла. Нам кажуть, не їти сюди, тому що тут і можете і шини yeah. порізати. І ми якось отак от в обход до вокзала доїхали, і там дуже було багато народу. Я дивилась е- по бокам, і це було це жахливе було видовище, тому що там щось горить, там заброшене там авто чи щось таке. А моя донька грала в телефоні. Грала в телефоні чи в планшеті. Вона я дуже хвилювалася за нею, тому що я бачу, що вона емоції не видає, вона їх тримає. Вона ніби не тут. Коли ми приїхали на вокзал, там було сотні людей. І не зрозуміло було, що, що відбувається, де шукати той потяг. Там ніякого не ні розписання не було, нічого. І чоловік якийсь підійшов і каже, там є потяг стоїть на Львів. Ми сіли в потяг і дякувати Богу, до Львова ми доїхали сидячи, тому що всі люди, які вибиралися з Харкова, вони а, не, не мали таку змогу, як сидіти. Вони лежали, вони, а, вони сиділи, сиділи прямо у проході. А, в потягу було дуже холодно, не було світла, не було не робота, не працював а, туалет. Сіли на цей потяг, кажуть, заштурте окна, відключіть мобілки, і ми їхали отак от, чу, так, трошки, 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 отак от, як мишки, добиралися до Києва, доїхали, щоб тих, тихесенько, щоб мовчали, і у нас в проході люди отак сіді, люди, лежали, собаки, там, так, тварини, мали, діти. Просто це було, всі ломились до цих поїздів, бо це була просто остання надія у людей. Все. Викидали речі, викидали все. Коли ми цей важкий проміжок дороги проїхали, ми виїхали туди, і я дуже здивувалася, що люди ходять, не, при, не пригинаючись по вулицях, тому що ми не ходили по вулицях, ми пробігали. Так, є блокпости, але життя триває. Цього відчуття не було в Ірпіні, там життя не тривало, ми були знервовані постійно. Ми доїхали до Києва, а потім з Києва теж так трошки, 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 трошки поїхали, а потім він так швидше, швидше до, до газу, і ми доїхали вже до Львова. До Львова так. І ми сіли на поїзд і вже проїхали півдороги до Києва і питаємо напроти у людей, ми їдемо? куди ми їдемо. Всі кажуть, а нам все одно, куди-небудь, куди-небудь, де немає війни, де немає. У нас були у, у, у нашому купе е, дві жіночки, які Кажуть, ну хтось там кушає, взяв з собою тормозок, а вони кажуть, дайте нам трохи, тому що ми, говорить, не їли троє суток, говорить, не їли, не пили люди. Mm-hmm. Так от простояли там в черзі, щоб сісти на цей потяг. На кордоні нас зняли. 
через те, що в Юри є е, посвідка і всі ці папери в нього в порядку, але типу, прикордонники сказали, що е, ні, треба типу, пройти медкомісію, тому що треба підтвердження. От, і там вже ж теж люди, яких теж зняли з потягу. Виявилося, що там люди, які намагаються по підробних документах теж виїхати. Просто ну, це дуже мерзенно і це неприємно, а ще це Ну, через це, власне, люди, в яких дійсно є інвалідність, не можуть виїхати. Але це я до чого? Це я до того, що, насправді, наші прикордонники дуже правильно працюють і так і має бути, тому що ми з першими ж людьми, з якими ми стикнулися, це люди з підробними документами. Ми приїжджаємо в Ковель, сподіваю, сподіваючись, що зараз ми все пройдемо і поїдемо далі, сьогодні ж. Угу. І далі, власне, постало питання, де жити. І, в общем, там нам допомогли волонтер Едуард і його батьки, дали нам прихисток. Ну, це цікаві люди, вони представляють церкву, і я хочу передати Привіт цим, цим людям великий, бо а, цій родині, бо вони щирі, класні люди, вони під, підтримують, ну, вони от підтримали нас, а до того підтримували ще купу людей, і після того, я впевнена, підтримують купу людей, і це неймовірно просто. Ми приїхали в Мукачево з Яремчі, і ми підійшли до волонтерів. Так, да, ми підійшли, які там були. Було 12, 12 ночі. І ми кажемо, ми не знаємо, що нам робити, куди нам переночувати треба, допоможіть нам. Ми, у нас нікого немає в Мукачево. Вони кажуть, ну, ми не знаємо, де вам переночувати, ночуйте на вокзалі. І ми кажемо, що вони ми... кажуть, скажіть поліції, щоб вас не чіпали, що ви будете тут на вокзалі. Ми прям чуть ли не, там, не до сліз там сиділи, все, думаємо, все. Кордон з Молдавією ми перетнули дуже швидко. Там не було ні черг, нічого. Потім Румунія. В Румунії ми були довго, тому що я захворіла. Нам дуже допомагала одна родина з Румунії, дуже приємні жінка, чоловік, в них маленька дитина. Ми... Це, якщо чесно, і на протязі всієї нашої дороги нам допомагали люди і в Молдові, і в Румунії, і будь-де. І, я, і вони, я бачила, що вони дуже хочуть допомогти, тобто вони ем, відкриті нам. І потім ми намагалися виїхати, але було дуже багато бажаючих, ми не могли доїхати до Будапешту, щоб потім з Будапешта приїхати до Загребу. Ми сіли на електричку до Ужгорода, доїхали до Чопа. З Чопа ми доїхали до Заходів. На границі з Угорщиною дуже великий пункт про підтримки біженців, багато їжі, одежі, мабуть, ліків, дуже багато було жінок з дітьми. Ми там були лише тому, що ми чекали, чекали на друзів, які за нами їхали. Потім заходів ми доїхали до Будапешта. Ми вже такі, в нас було такий взрив, просто таке щось незрозуміло, що ми вже в Будапешті. Тут спокійно, ну, тут Будапешті дуже, дуже там допомагали волонтери. Дуже зразу, бо так от нас ем, окружили і водичку, бутербродик, кофе, чай, туалет, ем, ліки, там, все, так. що треба було, там можна Куди було ви поспати. їдете далі? Зразу от так от у них там було розпределено, як, mm-hmm. хто так. на Польщу їде, хто там в Італію, в Іспанію. Дуже багато нам давали їжі. В ресторанах нас в якісь кормили, тобто намагались нас підтримати, відгодувати нас. Це було дуже приємно, я бачила, що люди хочуть допомогти. Це велика підтримка, це важливо, дуже важливо. Ще на границі з Угорщиною, коли ми притинали, погранці зупинили нас та кажуть, а ви куди? Ми кажемо, ми у Хорватію. Чому залишаєтеся в Угорщині? Це так було мило. Ну і після цього вже почали вирішувати, куди далі. В Польщу ми не схотіли їхати, тому що там дуже багато народу поїхало. І дуже складно, вже був тоді півтора мільйони, то, тоді вже прийняла Польщу, дуже складно було стояти на кордоні. І ми думаємо, куди їхати. У нас, а, ми думали їхати в Німеччину або в Хорватію. В цілому в Хорватії ще не так багато наших, вони є, але не дуже багато. Знайти житло, 
буде реально простіше. І насправді, якщо чесно, за, зараз вже да, я розумію, що як би це дивно не звучало, там, через те, що була дуже важка дорога, ми зробили правильний вибір. Кожна країна намагається допомогти українцям, які тікають від війни. І Хорватія не виключення, тим більше у місцевих на це є особлива, трагічна причина. 30 років тому ця країна, як і ми зараз, боролись за свою незалежність і пережила війну. Мені було 17 років в той час. Під час війни Захреб, звісно, не можна було порівнювати з такими містами, як Вукавар, Дубровник та іншими місцями, які постраждали значно більше. Але всі ми були залучені в ці події. І що я дійсно хотіла би сказати, і, і що я знаю тепер, 30 років по тому, війна не закінчується коли вона закінчується офіційно, коли припиняються військові дії. Війна, на превеликий жаль, продовжується протягом десятиліть по тому. Тому що люди, що вижили, переживають різні фази травми. Що робить суспільство дуже вразливим. Відчувши це все, на власному досвіді я усвідомила, що кожного разу, як стається війна, я одразу думаю про малечу. Я думаю про діток, здебільшого. Тому що я думаю про їх майбутнє. Яким воно виглядатиме через 10 років, яким виглядатиме через 20 і 30. Тож для мене війна — це дурість. Я надзвичайно проти прапорів та зброю, мушу зізнатися. Тому що... Тому що ті наслідки роблять суспільство боляче ще дуже довго після. І хто страждає найбільше, то це безневинні діти, які не мають нічого спільного ні з якими національними почуттями, ні з політикою взагалі. Тож це, саме це і є істинною жорстокістю війни. Коли почалась війна в Україні, я вирішила почати регулярну програму кожну суботу з 10 до 12, що зветься «Гурток», як коло, коло довіри. В програмі кожного разу щось інше. Ми намагаємося робити різні театральні, танцювальні та художні мастер-класи і поєднуємо їх з театральними виставами та концертами. І також, що мені дуже приємно, що деякі українські жінки починають проводити тут свої мастер-класи із дітьми. І також нещодавно ми почали надавати психологічну допомогу. Це організовує Тетяна, проводячи зустрічі з жінками кожної суботи. Це такий основний спосіб, в який можна отримати психологічну допомогу через ці травмуючі події, поки ваші діти граються на одному з майстер-класів. Коли ми приїхали вже в Хорватію, відношення населення до українців це, – це просто космос. Хорвати – невероятні люди. Я йшла по, по улиці, там, якісь незнайомі люди до мене підходили, давали гроші, пропонували мені щось купити, щось подарувати мої собаки. А просто якісь жіночки подзвонили мені у двері, у домівку та дали, та дали одежу, <смі> жіночий одяг. А, а, це, це, не, це неймовірно. А, також Хорватія допомагає біженцям. Ми не, не просили соціальне житло, тому що, тому що ми знали вже, куди ми, де ми залишимось. Але така змога у всіх українців є. Можна, можна долучитись до соціальної програми, отримати житло, їжу. В Хорватії безкоштовно. А, дуже зворушливо моєго 
сина, зустріли діти у школі, дуже тепло зустрів мене, мене директор школи. Це дуже, дуже тепло і радісно, дуже, дуже багато вчителів дзвонять, приходять, що вам потрібно. Діти, діти купили кучу канцтоварів до моєго, до моєго сина. Школа забезпечила всім необхідним, включаючи лаптоп для моєї дитини. Це, це дуже неймовірно. Також релігіозна община долучилася до нашої сім'ї. Вони а, зробили службу на підтримку моєї сім'ї та зібрали гроші. Це була, була, вони прийшли до нас додому та принесли допомогу нашої сім'ї. Це космос, це... я буду дуже вдячна до кінця своїх днів хорватам та всім людям, які, які тут підтримують. Загрібі нам теж допомогли, жіночки тут нас зустріли і ми подарували іграшку, яку я зв'язала в поїзді, а вона нам допомогла, гроші дала. Перші куни, які ми отримали тут, у Хорватії, нас нагодували. нагодували ну, це, нас просто, це просто люди ну, звичайні. Ми їм просто розповіли, що, і вони кажуть, ми вас дуже розуміємо, тому що ми знаємо, що таке війна, бо ми були там, одна дівчина каже, я була маленька, коли була в Боснії і Герцеговині війна, я знаю, про що ви кажете. Потім ми доїхали до Порічі, а з Порічі ми доїхали до Версара. Зараз ми знаходимося у місті Версан. Взагалі дуже люди намагаються нам допомогти. Я казала, що навіть до мене на лікування приходили хорвати. І я розумію, що вони приходять тому, щоб надати нам роботу, щоб ми мали можливість якісь гроші мати. Ми знайшли роботу в Фейсбуці, яких там в пабліках, там всі друг другу щось скидали. Там була волонтерка Наталя, вона українка, але живе у Хорватії. І ми працюємо як отель, да, у отелі покоївками. покоївками так. Ну, дуже, дуже красиво тут, дуже красиво, і море красиве, і повітря дуже гарне, і гори дуже гарні. Все гарне, ну, робота важка. В цій роботі є такі умови, що надають житло, надають е, двохразове харчування. Перший час нас відвозили, до Червоного Христа нас відвозили, потім ми поїхали написати заяву на ці продукти, там, на одяг. Тут все безкоштовно для українців, і, і лікування, і навіть проїзд в автобусі, все безкоштовно. Це. Дуже допомагає на перший, на перший час, це важливо. Ми не просили допомоги волонтерів. У нас з Юрою є якісь накопичення, є зарплата. Ну, прикол в тому, що м- в цей момент у Юри почалось, ну, він і був гострий, але він, навіть коли ми приїхали вже, і вже була квартира, і можна було відпочити, і тільки потім шукати щось нове, він не міг спинити, спинитися зовсім. Я не знаю, який це, п'ять чи шість та доба, що він не спить. Ну, взагалі, типу, до того ще хоча б по три години спав, а це вже ну, зовсім ні. Десь о п'ятій чи шостій вечора ми з Юрою типу, поїхали пообідати десь, і внаслідку йому стало дуже погано. Прям дуже-дуже погано. Він дуже погано вже впізнавав навіть мене. Був дуже стурбований. На жаль, мені довелося викликати швидку. Це, типу, не дуже така, скажімо, зручна ситуація, про яку хочеться говорити, але хочеться сказати, що в Хорватії дуже гарно ставляться в цілому до тебе, якщо у тебе якась прям біда трапилась. Оформили всі речі, оформили все. Юрі надали гарну швидку допомогу, дійсно. Лікарка, я дуже вдячна їй за те, що вона зі мною поговорила спокійно, вона мені все нормально донесла, розповіла. Мені, мені дуже сподобалося, якщо чесно, це було неочікувано і дуже приємно, тому що вона слухала-слухала, потім запитала мене, типу, а як ти взагалі? Дала мені ліки, щоб я змогла поспати. І типу, сказала, що мені треба за, за собою теж послідкувати. І я така, вау. І взагалі ставлення в лікарні було... Таке, 
ну, особливо типу, в відділенні, в, якому, в яке ми потрапили, я не очікувала такого. І коли ми запитали, типу, скільки грошей я маю платити, тому що в моїй голові я розумію, що типу, тут на кожен день треба ну, все-все-все, мені сказали, типу, ви не сильно переживаєте, а якщо що, типу, ну, по-перше, типу, ви з України, каже, по-друге, типу, якщо типу, щось і буде, то ви не переживаєте, це не будуть космічні гроші, типу, це все буде окей. Та, так і сталося, у нас не взяли ні копійки грошей. От. А, і зараз ми вже отримали тимчасову посвідку цю на рік і зможемо отримати також да, подальше лікування, бо зараз, поки ми чекали на цю штуку, ми скористалися, бо треба було дуже сильно нам потрапити до спеціаліста, тому ми скористалися приватним. От, но менше з тим у нас зараз буде можливість отримати допомогу, медичну допомогу. Мені пощастило, я в дуже добрих умовах і в доброї країні, але це не дом. Головою я розумію, що типу, швидко ми не повернемося додому і взагалі, як це буде все відбуватися, поки не зрозуміло. І горизонт планування в мене не такий далекий. Но емоційно... Я не готова ще, типу, так прийняти це. Поки що я на валізах умовних якихось психологічно живу. Коли я їхала, в мене було бажання вижити, бажання врятувати сім'ю, врятувати сина. Але коли я приїхала, я, я зрозуміла, що я. Я як би втікати, я не воюю, я не можу допомогти. І тут був психологічний такий стан дуже. Це, це таке відчуття, коли щось хочеться робити, щось хочеться робити для країни, але я цього не роблю. Для мене було важче морально перші два тижні. Я не розуміла, навіщо. Що я це все роблю, навіщо я не, не прийняла не да, було прийняття. Я, я не, не змогла прийняти, навіщо я тут там підметаю якісь кімнати, навіщо я там моє дзеркало, якщо в моїй країні зараз іде війна, чому я не там? Тобто я до сих пір я себе виню, чому я не там, чому я тут. Але декілька днів назад ми прочитали, що. Психологи там писали, що навіть якщо ви виїхали, то є теж допомога, тому що ви не заважаєте. Ви не заважаєте захищати місто. І тут і адаптація, тобто мені потрібно звикати для інших людей, інших умов, іншого язика. Хорватський дуже схож на український, на російську, але це не українська мова, це інакший язик, його треба вчити. І в цьому є питання і у мого сина, і у мого батька, і в мене, тому що ми тут місяць, але ми не розмовляємо вільно. Да? В мене спасає те, що я розмовляю англійською, але в деяких випадках, і це мені не допомагає, тому що втрапляються такі випадки, коли язиковий бар'єр є. Якщо чесно, мені, я вважаю, було нескладно повернутися до нормального життя, тому що це моя робота. Я, в першу чергу, себе відновлювала, і я швидко відновила і психологічно, і фізично. Адаптуватись було нескладно, але... І даже на, ну, на сьогоднішній день таке буває, що ну, да, тут, тут клад, тут гарно, але це не дом. Це не дом і хочеться додому, хочеться, хочеться просто гарних новин із дому, що в країні все гаразд. Якийсь побут ми, звісно, налагодили. Звісно, я почала ходити в супермаркети, шукати, типу, де дешевше закуповуватись і так далі. Якісь такі побутові речі. Ну, типу, по-перше, поки е, там якогось базового да, видуження у чоловіка не буде, це ну, не відчувається так. Ми не могли десь скільки, ну, тижні чотири пити каву, тому що як ми можемо пити каву у Європі, якщо в Україні війна? Мені соромно показати людям, що я, типу, в, в Хорватії, тому що це ж типу курорт, камон. Ну, я, якщо чесно, не відчуваю, що я там десь 
місяць на відпочинку. Я знаю, що тут є музеї, власне, хазяйка цієї квартири займається також культурою, вона працює в музеї. Мені дуже цікаво, я зазвичай тобі, перше місце, куди йду, десь куди приїжджаю потусуватись. Звісно, йду в якийсь музей, тому що мені дуже цікаво, дуже цю тему люблю і поки що не наважуюся це зробити. Але вже якось якось відпускаємо, думаємо, так, треба видихнути, ми ще живі, нам треба жити, нам треба заробляти гроші на наше життя, нам треба якось продовжувати. Так, я переживаю жутку трагедію, на мою страну напав ворог, я не можу залишатися в своїй страні, але що я можу зараз? Я можу зараз фінансово оказувати допомогу тим, хто лишився в Україні. Я можу бути корисною через свою працю, те, що я роблю зараз. Я можу підтримувати ін- інакших людей морально-психологічно. Так, ось цим я не повинна займатися. От ми, типу, переїхали і все таке, але в мене нема ще відчуття завершеної місії. Типу, от, ну, все. От, знаєш, такого в мене, якщо чесно, нема. І... Поки що є нескінченне відчуття процесу, і є втома від того. От. Це, от, мабуть, що от так. Коли я приїхала, мені, мені було дуже шкода свого життя. Я дуже, дуже хотіла жити в Європі, але не так. Я хотіла приїжджати, виїжджати, коли, коли це зручно, але ну, не бути, як, як в Хорватії кажуть, і збегліться. Я не, не, не дуже входила в ці мої плани, тому тут у мене була злість, була неймовірна злість на нашого ворога, на те, що хто має право таке вчиняти, приходити в наші країни і таке робити. Через те, що якимсь людям, дуже захотіше не людям, дуже захотілося відтяпати собі мою країну, відтяпати собі мою хату, хату моїх друзів. Вони, типу, це просто роблять, а нам доводиться підлаштовуватися. Чого це? Я не дуже розумію, чому взагалі ці люди собі можуть таке дозволити. Не, не можна прощати, не можна їх розуміти. Не треба на них... Вони не дивились на нас, як на людей. Тому що таке з людьми не роблять, і ми е- не маємо дивитися на них, як на людей. Нам не важливо, що там у них нещасливе минуле, щось там батько недолюбив, мати недолюбила. Це не важливо. Це дорослі люди, які нищать нашу націю, і вони мають бути за це покарані. Якщо чесно, просто не уявляю собі взагалі якогось строю та країни, де типу нормально на це будуть просто звичайні люди, нормально, ну, типу, звичайні люди, які просто пересічні, яким це буде норм, а їм норм. Їх запитують, а їм норм. Це Зеленський, що ли, так? Да? Він сам свій народ своїми руками вбиває. Я так розумію. На самом деле Росія не бомбит. Вона збавляється від людей, які захватили власть. Вони точечно істрібляють вредителі. Я за те, щоб не мешати Владимиру Владимировичу робити своє діло. Бендеровцям потрібно не брати в плен, ні що їх треба уничтожати. Ти же жива людина, що з тобою, блін, не так? Що тебе не виховували батьки? Ти жив на відшибі десь? Що з тобою, людино? Звідки стільки жорстокості? Тебе що, самого так катують? Чому це нормально? В як... А, просто А. Крім вони нас вважають, але не людьми. З людьми такого не зроблять. Ми для них сміття. А якщо ми говоримо про, наприклад, історії трагічні, Історії про втрати, історії про каліцтва, втрати друзів, смерті і так далі. І про, ну, і про новини. Мені пощастило, в мене нікого е, не було, або я не знаю про це, е, хто міг би бути в Бучі чи в Гостомелі. Але я, якщо чесно, дуже опасаюся того, що буде в Харківській області. Я спочатку кілька новин переварювала, здається, дві доби. Тому що я, в мене просто це, на мою картину світу, світу це не налазило. Типу, нам, ми, мій якийсь морально-етичний комплекс, компас, перепрошую, він не міг прийняти цю інформацію просто. Це не натягувалося ніяк. І так ніяк, і так ніяк. І, типу, я не могла це якось взагалі усвідомити, 
розумію. Я не розумію росіян, я не розумію людей, які, які розмовляють з нами однією мовою, тому що в Харкові всі розмовляють виключно російською мовою. Мій дідусь розмовляв російською, мій, мій тато, мої батьки, вся моя, моя сім'я розмовляла російською, як ці люди підтримують те, що, те, що происходило, происходило і проїсходить на сьогоднішній день з моєю країною. Тому злість дуже велика була. На сьогодні я, я прийняла той факт, що це не допомагає. Якщо, ми, якщо я буду, буду відчувати дикий злість, я буду боляче робити собі. А не, а не цим людям, яких я навіть не знаю. Тому що я теж можу з цієї ситуації зробити? Я можу більше не розмовляти російською. Так, я не дуже добре розмовляю українською, але як можу. І я буду прикладувати дуже багато зусиль, щоб в мене, в мене це вийшло. І я вважаю, що треба жити далі. І важливо жити далі, тільки якщо ми сильні, ми в нормі, тоді ми можемо допомогти іншим. Кожного дня ми все думаємо, а може сьогодні вже закінчиться, а може сьогодні. І кожного дня я прокидаюсь, читаю всі новини, думаю, так, може якась така потужна новина буде там, все, завершена свіна, всі додому, бігом. Зараз я розумію, що я маю зібратися, і я зібралася, щоб працювати, так, це важливо для економіки, для підтримки економіки. І важливо для мене, для тих людей, які поруч зі мною, я можу приносити користь. І я хочу приносити цю користь. Як тільки все завершиться, ми поїдемо додому. Якщо... Так. Без якщо. Так, ми повернемося. Найближчим часом ми не повернемось додому після війни, тому що мені буде важко гуляти в парку, де... Вбивали людей. Я не хочу, щоб моя дитина таке саме відчувала. Я намагатимусь ем, мою дитину зберегти від цього. Відповідь, звісно, очевидно, що так. Але складне питання це тому, що я реально не можу зараз навіть уявити, коли, як це буде відбуватися. А коли ти не маєш цього уявлення навіть, то це питання дуже лякає, тому що лякає і засмучує, тому що ну, не зрозуміло, ну правда, типу, стільки факторів, які змінюються постійно, що дуже складно. Ну, типу, так, звісно, повернемося. Питання, коли і як. Що ви зробите в першу чергу, коли повернетесь додому? Будемо прибирати Харків, тому що це наше найчистіше місто. Там зараз висаджують саджень. Нас зараз харвати навчили. Бирза, бирза убирати. Бирза, кажуть нам. Зміню стеклопакет простріляний. Та зроблю генеральну оборку. Перед самою війною я купувала нові стільці. Я так дуже прискипливо їх вибирала буквально за декілька днів до, до, до війни. Я купила нові стільці. Так, я витру їх і будемо, будемо пити чай. Найголовніше для мене це моя родина. І перше, перше що я зроблю, це я зустрінуся зі своїми родичами. Хочеться пройтись по, цим, по тим містам, по яким раніше ходив. Це буде боляче, але хочеться насправді на власні очі побачити всі скалічені наші місця, які будуть в наших містах. Мене якась спасіть, дай їй Бог здоров'я, ти жінка, вона мене накрила. Все, не плач. Та скільки б страждань і руйнувань не перенесли рашисти на нашу землю, ми маємо боротись та вірити у перемогу. Бо на нашому боці правда, воля українського народу та мужні герої ЗСУ. 
Відновити нашу батьківщину та жити у вільній квітучій державі – це наша спільна українська мрія. Тож ми маємо робити все, щоб наблизити цей момент. В тому числі і на інформаційному фронті. І наша задача – продовжувати розповідати світові про ці злочини, які Росія коїть на нашій землі. Тож підтримуйте це відео вподобайками, коментарями, репостами, щоб алгоритми Ютубу не дали йому згубитися і якомога більше людей почули ці історії. Ну а на черзі у мене відео про труднощі українських переселенців у Польщі, волонтерський рух та шалену підтримку від наших сусідів. Тож побачимось в наступному випуску. Слава Україні!